హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మినిట్ స్టఫ్ విశ్వంలో నక్షత్రానికి నక్షత్రానికి మధ్య లేదా గెలాక్సీలకు గెలాక్సీలకు మధ్య దూరాన్ని చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు లైటియర్ అనే పదం వాడుతారు అసలు లైటియర్ అంటే ఏంటి లైటియర్ అనే పదం ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు విశ్వంలో దూరాన్ని లైటియర్స్ అని ఎలా చెప్తారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా వీడియోని పూర్తిగా చూడండి లైటియర్ ను కాంతి సంవత్సరం అని అంటారు చూడ్డానికి లైటియర్ లో ఇయర్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి ఇది సమయాన్ని కొలవడానికి యూనిట్ అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ లైటియర్ అనేది వాస్తవానికి కాంతిని ప్రమాణంగా ఉపయోగించి దూరాన్ని కొలిచే యూనిట్ లైటియర్ అంటే లైట్ ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రయాణించగలిగినంత దూరం నిజానికి లైట్ సెకండ్కు మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి ఒక సంవత్సరంలో లైట్ పది లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదు మరింత ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఒక కాంతి సంవత్సరం తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లకు సమానం మీరు కాంతి వేగంతో ప్రయాణించగలిగితే మీరు భూమిని ఒక సెకండ్లో దాదాపు ఎనిమిది సార్లు చుట్టు రావచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే భూమి నుండి చంద్రుడికి వెళ్ళడానికి అపోలో లెవెన్కు పదకొండు రోజులు పడుతుంది ఒకవేళ లైట్ స్పీడ్తో ప్రయాణించగలిగితే భూమి నుండి చంద్రుడికి చేరుకోవడానికి కేవలం ఒక లైట్ సెకండ్ మాత్రమే పడుతుంది అయితే విశ్వంలో దూరాన్ని కలవడానికి లైట్ ఇయర్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు భూమిపై దూరాన్ని కిలోమీటర్లో చెప్పడానికి బాగానే ఉండవచ్చు అంటే కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్లని లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు కిలోమీటర్లని చెప్పడానికి బాగానే ఉంటుంది విశ్వంలో దూరాన్ని కొలవడానికి కిలోమీటర్ అనే యూనిట్ చాలా చిన్నదిగా అయిపోతుంది ఉదాహరణకు మనకు దగ్గరలో ఉన్న పెద్ద గెలాక్సీ అయినటువంటి ఆండ్రోమేద గెలాక్సీకు మనకు దూరం ఇరవై ఒక్క క్వింటీలియన్ కిలోమీటర్లు అంటే ఇరవై ఒకటి పక్కన పద్దెనిమిది సున్నాలు పెడితే ఎంత సంఖ్య వస్తుందో అన్ని కిలోమీటర్లను అర్థం మరియు సూర్యుడి తర్వాత భూమికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాక్సిమా సెంచరీలో ఉన్న ఈ ఎర్ర నక్షత్రం యొక్క దూరం ముప్పై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లు ఈ నక్షత్రం నుండి వచ్చే కాంతి భూమిని చేరుకోవడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది ముప్పై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్ల దగ్గర అని చెప్పడం కష్టమే చెప్పడానికి ఇవి చాలా పెద్ద సంఖ్యలు ఇవి రాయడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు దూరాన్ని కొలవడానికి పెద్ద పెద్ద యూనిట్లు అయినటువంటి లైట్ ఇయర్లను ఉపయోగిస్తారు మన మిల్కీవే గెలాక్సీ ఒక చివరి నుండి మరొక చివరికి గల దూరాన్ని లక్ష కాంతి సంవత్సరాలని చెప్పవచ్చు అంటే లైట్ మన మిల్కీవే గెలాక్సీ ఒక చివరి నుండి మరొక చివరికి ప్రయాణించాలంటే లక్ష కాంతి సంవత్సరాలు పడుతుంది మనం కనుగొన్న విశ్వం యొక్క లోతుల నుండి ప్రయాణిస్తూ వస్తున్న అత్యంత పురాతనమైన కాంతి యొక్క వయసు పద్నాలుగు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు ఇది మన గ్రహం యొక్క వయసు కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ కాంతి సంవత్సరాన్ని దూరం కొలవడానికి ఉపయోగించడం వల్ల మరొక ప్రయోజనం ఉంది అదేంటంటే కాంతి సంవత్సరం అనేది వయసు నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది మనకు తెలుసు ఏదైనా వస్తువుపై కాంతి పడి ఆ కాంతి ప్రతిబింబించి మన వరకు చేరుకుంటేనే ఆ వస్తువుని చూడగలం ఉదాహరణకు సూర్యుడి నుండి వచ్చే కాంతి మన వరకు చేరుకున్న తర్వాతే మనకు అక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడని తెలుస్తుంది అయితే ఈ కాంతి సంవత్సరం వయసు నిర్ణయించడంలో ఎలా సహాయపడుతుంది అంటే ఒక నక్షత్రం ఒక లక్ష కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉందని అనుకోండి అప్పుడు ఈ నక్షత్రం నుండి వచ్చే కాంతి మనల్ని చేరుకోవడానికి కాంతి వేగంతో ప్రయాణించి ఇక్కడికి రావడానికి ఒక లక్ష కాంతి సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకోండి అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న కాంతి లక్ష కాంతి సంవత్సరాల క్రితం సృష్టించబడింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఆ నక్షత్రం లక్ష కాంతి సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉందో అది చూస్తున్నాం అంతేగాని మనం చూసే సమయానికి అది ఎలా ఉందో అని కాదు అంటే ఆ నక్షత్రం ఇప్పుడు అక్కడ ఉందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు ఇలా వాటి వయసు కూడా నిర్ణయించవచ్చు అలాగే సూర్యుడి నుండి వెలుగు భూమిని చేరుకోవడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు పడుతుంది ఒకవేళ సూర్యుడు అకస్మాత్తుగా పేలిపోతే మనకు సూర్యుడు పేలిపోయాడు అన్న విషయం ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత తెలుస్తుంది అయితే విశ్వంలోని ఈ దూరాన్ని కొలవడానికి ఇంకో ముఖ్యమైన యూనిట్ కూడా అవసరం అదే ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ అంటే భూమి నుండి సూర్యుడికి మధ్య గల దూరం భూమి నుండి సూర్యునికి మధ్య గల దూరం తెలుసుకోవడానికి ముందు శాస్త్రవేత్తలు చాలా ప్రయోగాలు చేసినప్పటికీ ఖచ్చితమైన దూరం కనుగొనలేకపోయారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు రేడియో టెలిస్కోప్ను ఉపయోగించి భూమి నుండి సూర్యుడికి మధ్య గల దూరాన్ని కనుగొన్నారు ఇప్పుడు ఒక ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ అంటే పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్లు ఇది భూమికి సూర్యుడికి మధ్య సగటు దూరం ఈ సంఖ్య మనకు విశ్వంలో ఎన్నో విషయాలు తెలిసేటట్లు చేసింది ఇదే విశ్వంలో కనిపెట్టిన మొదటి స్కేల్ మరియు విశ్వంలో ఏది కొలవాలన్నా ఉపయోగించే స్కేల్ ఇదే ఈ సంఖ్యతో గ్రహాలు తోకచుక్కలు మరియు ఒలుకల యొక్క కదలికలు తెలుసుకోవచ్చు మరియు ఈ సంఖ్య మనం ప్రోబ్లను శాటిలైట్లను విశ్వంలో పంపించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది ఈ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ కనుగొనడం ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు గ్రహాలకు నక్షత్రాలకు మధ్య దూరం కనుగొనడం
ఈ ఎర్రర్ను మన బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ చేసి ఆ వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉందో మనకు ఖచ్చితంగా చెప్తుంది అయితే వస్తువు యొక్క చోట్ల మార్పు మన రెండు కళ్ళ మధ్య దూరం మరియు మనం చూసే వస్తువు యొక్క దూరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ కళ్ళ మధ్య దూరాన్ని బేస్ లైన్ అంటారు మరియు మీరు చూస్తున్న వస్తువు యొక్క దూరం కనిపెట్టడానికి ఇక్కడ కొంచెం మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ట్రయాంగిల్ మెథడ్ అవసరం అవుతుంది మీరు చూస్తున్న వస్తువు మీకు దగ్గరగా ఉంటే ప్యారలాక్స్ ఎర్రలో మార్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది దూరంగా ఉంటే తక్కువగా ఉంటుంది అయితే నక్షత్రాలు ఎంతో దూరంలో ఉంటాయి కాబట్టి మన కళ్ళతో చూసేటప్పుడు ప్యారలాక్స్ ఎర్రలో మార్పు తెలీదు అందువల్ల నక్షత్రాలు దూరం కొలవడానికి మన కంటి మధ్య ఉండే కొన్ని సెంటీమీటర్ల బేస్ లైన్ కంటే పెద్ద బేస్ లైన్ అవసరం అవుతుంది భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడం వలన ఒకసారి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు భూమి యొక్క కక్ష మనకు కావాల్సినంత పెద్ద బేస్ లైన్ కలిగి ఉందని తెలుసుకున్నారు ఈ బేస్ లైన్ ఏంటంటే భూమి కక్ష యొక్క డయామీటర్ అంటే వ్యాసం భూమి కక్ష యొక్క డయామీటర్ పొడవు ముప్పై కోట్ల కిలోమీటర్లు నక్షత్రం యొక్క దూరం కనిపెట్టాల్సి వస్తే ఈ భూమి కక్ష యొక్క బేస్ లైన్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే భూమి కక్షలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక చోట అంటే ఆగస్టులో మనం ఒక నక్షత్రం గమనించి మళ్ళీ భూమి తన కక్షలో తిరుగుతూ ఉండగా సరిగ్గా ఆరు నెలల తర్వాత అంటే ఫిబ్రవరిలో కక్ష యొక్క వ్యతిరేక దశలో మళ్ళీ ఆ నక్షత్రాన్ని గమనిస్తే ఆ నక్షత్రం యొక్క ప్యారలాక్స్ ఎర్ర తెలుస్తుంది దీన్నే హీలియోసెంట్రిజం అంటారు అప్పుడు మనకు బేస్ లైన్ పొడవు తెలుసు కాబట్టి ట్రయాంగిల్ మెథడ్ ఉపయోగించి ఆ నక్షత్రం యొక్క దూరం తెలుసుకోవచ్చు అందువల్ల విశ్వంలో ఎలాంటి దూరాలు కనిబెట్టవలసి వచ్చినా ఈ ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్ అనేది మూల సూత్రంగా నిలుస్తుంది ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి కొన్ని లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న నక్షత్రాలను మాత్రమే కనిబెట్టగలం అయితే మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఒకవేళ ఈ నక్షత్రం ఇంకా ఎక్కువ దూరంలో ఉంటే అంటే భూమి కక్ష యొక్క డయామీటర్ కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉంటే అప్పుడు ఈ ప్యారలాక్స్ ఎర్ర పనిచేస్తుందా భూమి కక్ష యొక్క పొడవు కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న ఒక నక్షత్రం యొక్క ప్యారలాక్స్ ను ఉపయోగించి నక్షత్రం యొక్క దూరం కనిపెట్టారు ఆ నక్షత్రం పేరు సిక్స్టీ వన్ సిగ్ని అది ఒక డిమ్ బలువులా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది దాని యొక్క దూరం కనిపెట్టడానికి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు ఆ మెరుపు సరిపోయింది కనిపెట్టిన సిక్స్టీ వన్ సిగ్ని యొక్క దూరం వంద ట్రిలియన్ కిలోమీటర్ల పైమాటే అంటే ఇది భూమి కక్ష యొక్క పొడవ కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ దూరంలో ఉంది అప్పుడు ఇలా ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న నక్షత్రాల దూరం కనుగొనడం కోసం ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు లైట్ ఇయర్ అనే పదం వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు లైట్ ఇయర్స్ లో చెప్పాలంటే సిక్స్టీ వన్ సిగ్ని యొక్క దూరం పదకొండు పాయింట్ నాలుగు లైట్ ఇయర్స్ ఇలా ఎంతో దూరంలో ఉన్న నక్షత్రం యొక్క దూరం కనిపెట్టడం కోసం ఒక పద్ధతి ఉంది అదేంటంటే మన భూమి నుండి బయటకు వెళ్లే కొద్దీ భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఎలా తగ్గిపోతుందో అలాగే నక్షత్రాల యొక్క దూరం పెరిగే కొద్దీ వాటి యొక్క కాంతి తగ్గిపోతుంది ఉదాహరణకు రెండు నక్షత్రాలు తీసుకుందాం ఒకటి వంద లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఇంకోటి రెండు వందల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉందనుకుందాం ఇప్పుడు ఆ రెండో నక్షత్రం యొక్క మెరుపు మొదటి నక్షత్రంలో పావు వంతు ఉంటుంది అలా దూరం పెరిగే కొద్దీ ఆ నక్షత్రాల యొక్క మెరుపు తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ మొదటి నక్షత్రం యొక్క ప్యారలాక్స్ ను ఉపయోగించి దాని యొక్క దూరం కనిపెట్టగలిగితే ఆ మొదటి నక్షత్రం యొక్క మెరుపు రెండో నక్షత్రంతో పోల్చి చూసి ఆ రెండో నక్షత్రం యొక్క దూరం కూడా కనిపెట్టవచ్చు ఇలా కనిపెట్టడానికి ముందు ఆ రెండు నక్షత్రాలు ఒకే రకమైనవా కావా అని నిర్ధారించుకోవాలి ఆ నక్షత్రాలు ఒకే రకమైనవా కావా అని నిర్ధారించుకోవడానికి స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు మనం మొదటి నక్షత్రం యొక్క దూరం కనిపెట్టగలిగితే అది చూడడానికి ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉంది ఎంతలా మెరుస్తుంది మరియు ఎంత లైట్ను విడుదల చేస్తుంది అనే దాన్ని కనిపెట్టవచ్చు స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా నక్షత్రం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను కూడా కనిపెట్టవచ్చు వీటన్నిటినీ ఉపయోగించుకొని మళ్ళీ నక్షత్రం యొక్క బరువు మరియు చుట్టుకొలత కూడా కనిపెట్టవచ్చు ఇలా నక్షత్రం యొక్క దూరం కనిపెట్టగలిగితే ఆ నక్షత్రం యొక్క భౌతిక స్వభావాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు మరియు నక్షత్రం యొక్క మెరుపు ద్వారా అవి చనిపోతున్నాయో లేదో పేలిపోతున్నాయో అనే విషయం కూడా కనిపెట్టవచ్చు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం నాలుగు కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న నక్షత్రాల యొక్క దూరం మాత్రమే కనిపెట్టగలం ఎందుకంటే అంతకంటే దూరంలో ఇతర గ్యాలాక్సీల్లో గల నక్షత్రాలను చూడడం చాలా కష్టం మరి ఇతర గ్యాలాక్సీల్లో నక్షత్రాల యొక్క దూరం కనిపెట్టడానికి ఏదైనా మెథడ్ ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పాలి దాన్నే టైప్ వన్ ఏ సూపర్ నోవా అంటారు నక్షత్రాలు చనిపోయేటప్పుడు అక్కడ భారీ పేలు సంభవిస్తుంది దీన్నే సూపర్ నోవా అంటారు అప్పుడు మనం ఇతర గ్యాలక్సీల్లో నక్షత్రాలను చూడలేకపోయినప్పటికీ ఈ భారీ పేలు సంభవించినప్పుడు ఆ సూపర్ నోవాలను చూడవచ్చు అప్పుడు దాని నుండి వచ్చే మెరుపును బట్టి దాని యొక్క దూరం కనిపెట్టవచ్చు ఈ సూపర్ నోవా నుండి వచ్చే మెరుపును ఉపయోగించుకుని కొన్ని వందల కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్నా కూడా కనిపెట్టవచ్చు ఇన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ మరియు ఇంత టెక్నాలజీ
ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ మరియు సైంటిఫిక్ వీడియోస్ కోసం మా మినిట్ స్టప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం